Hey everybody and welcome to Drawing with Paolo. Today we're going to be drawing a firefighter. Aujourd'hui nous dessinons un pompier. Alors voici sa tête et son cou et bien sûr la ligne de sa poitrine et de ses épaules. Here's his head, his neck, shoulders and of course you need to put in some arms. Alors voici le coude du personnage de notre pompier qui monte vers sa main. So his hand is up here and of course it goes down to his forearm and his elbow. Donc, si son bicep tricep, nous allons faire le bras du côté droit aussi. Donc, la main qui tiendra la hache de ce côté-ci, la main gauche, si on veut. Disons la main droite, pardon. There's his right hand holding his axe, going to his arm. So, it's important when you draw to block in all the basic shapes that you want to be using before drawing your character. It makes it a lot simpler to then draw around it. Donc, comme je viens de dire en anglais, il est très important, avant de dessiner notre personnage, d'établir où seront toutes ces parties du corps avant de se mettre à dessiner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Alors, nous établissons où nous mettons tous les éléments de son corps avant d'entrer dans les détails. So, that's what we're doing right now. So we're adding every one of the uh, body parts that we need to draw before adding a lot of detail. Like his fingers here, for example. Donc, des détails comme ses doigts. On les ajoute seulement qu'ensuite. Voilà. Alors, nous allons faire la partie supérieure de la hache. Let's draw his superior, or the top part of his axe. Axe en anglais. Ash in French for axe. Ash. All right, curve this over. Nous allons courber cet élément-ci. Le petit détail au niveau du devant de la hache. A little detail for the front of his axe, and now, of course, his hat. So we're going to draw the bottom of his body. Nous allons rajouter le bas de son corps maintenant, son manteau. Celui qui empêche le pompier de se mouiller, son chapeau. Something that keeps the firefighter's head dry, his hat. It's also a hard hat, so he won't bang his head or injure his head. Donc c'est aussi un casque solide qui empêche notre pompier de se blesser. Nous allons à placer une oreille ici juste pour savoir où mettre les, le reste des détails du visage. We're going to add an ear here just so we know where to put the rest of the details for his face. And then of course the gas mask. He will be in a very smoky environment. So he needs a gas mask. Alors on va lui mettre un masque à gaz puisque il sera dans un environnement très 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 euh, Bon, plein de fumée. Alors, nous allons lui dessiner un masque à gaz. Et bien sûr, son, son numéro de pompier sur son casque. Here's his, where his number will be in a few seconds. Draw a little band around his hat. Donc, voici un petit élastique autour de son chapeau, dans lequel il tient ici une lampe de poche. On this side, he has a flashlight. And on this side, a little wood wedge to keep, to wedge doors open, right? To keep doors open. Ici, il a un petit euh, morceau de bois qui permet de garder des portes ouvertes lorsqu'il entre dans des immeubles. Donc, c'est un petit triangle de bois qu'il met sous la porte. So, there's a little door stopper made of wood. I'm going to give him a number 10 here in his, in his hat later on. And you can choose the number that you like. I'm going to add number 10 because it's my favorite number. Bientôt, nous allons mettre un chiffre ici au milieu de son casque. Moi, je vais... Écrire le numéro 10, mais vous écrirez le numéro qui vous intéresse, bien sûr. Ça peut aussi être votre nom, si ça vous tente. You don't have to write a number, but you can also... You can write the number you like, but you can also add your name if you want to. So now we're going to color in his helmet. Nice dark color. Nous allons colorier son casque maintenant. Très foncé. Comme ceci. Pas mal, pas mal. Ça sent bien bien. Je souhaite que vous me suivez bien à la maison. Si vous trouvez que c'est trop rapide, n'hésitez pas de cliquer le bouton pause sur euh, votre navigateur web. So if I, you think I'm drawing too quickly, then 
please don't be shy to click the pause button to catch up. But I am, as you can tell, drawing with basic shapes to begin with, and then adding a lot of detail into these basic shapes. Alors, comme vous avez peut-être deviné, je commence toujours avec des formes de base, et ensuite j'ajoute beaucoup de détails, donc ce qui permet que ce soit plus facile pour vous de, de suivre le dessin, parce que tout le monde peut dessiner des cercles et des carrés, et c'est ce que je tente de faire au début, avant de mettre plus de détails. Everybody can draw squares and, and circles. That's why I add squares and circles everywhere, and triangles, of course, you know, basic shapes, so that you guys can follow along and find it a lot easier to draw along. A little bit of reflections in his helmet, in his mask. Donc un peu de reflet dans son masque, comme ceci, avec l'ombre de son casque en haut. A little bit of shading here to the top of his helmet. And we're going to color the underside here nice and dark. Nous allons colorier tout ça très foncé en dessous de son casque. Lorsque j'accélère des sections, c'est parce que je colore le tout en foncé. Et puis, euh, je présume que ce ne sont pas des sections intéressantes, alors j'accélère le tout. N'oubliez pas, vous pouvez toujours arrêter la vidéo ou la reculer si vous avez besoin. So the parts that I fast forward are generally coloring portions and I accelerate them because I find that they're boring to watch. If you find that I'm drawing too quickly, well, don't be shy to pause the video and to rewind it if you need to. Alright, nous allons maintenant commencer à travailler sur son costume. Let's start working on his costume. Ici, nous allons lui mettre une autre lampe de poche au niveau de sa poitrine. We'll add another um, flashlight here attached to his chest. Basic cylinder shapes. Two different size cylinders, donc des formes cylindriques pour la lampe de poche. De deux grandeurs différentes. Et ici, bien sûr, il a sa protection anti-chaleur sur le côté de son casque. He's got his uh, heat protectors here on either side of his helmet. We're going to add a little bump here. There we go. Nous allons ajouter un petit détail ici pour masquer la petite bavure que j'avais fait avec mon crayon. All right. Contour lines, ligne de contour. Avec des parties, des lignes réflectives sur son vêtement. These are reflective lines on his jacket. That when they're hit with spotlights, they shine bright and they can be seen in the dark. Alors, lorsque ces bandes réflectives sont frappées par des lumières, ben, ça reflète cette lumière et donc les pompiers peuvent être retrouvés dans la noirceur. D'autres bandes réflectives ici. More reflective bands here on his forearm. Nice thin lines in there. Des belles lignes très étroites au milieu de cette ligne, de cette bande. L'entrée, bien sûr, de son manteau. Donc, sa manche. Here's a sleeve. A sleeve to his jacket. We should be able to see the inside of his jacket from there. Here's his knuckles. Donc, voici ses jointures. Sa main qui est bien accrochée à sa hache. His hand that is really well grasped onto the axe. <coughs> Color the inside of his jacket. J'ai encore colorier l'intérieur de son gilet. La ligne de contour maintenant de son vêtement. I'm going to retrace the outside of his jacket, his clothing. Adding a few folds in the clothing here and there. Nous allons ajouter quelques lignes de plis au niveau de son vêtement à gauche à droite. Donner un vrai semblable. Donner une illusion de réalité à ce personnage. Try to make this realistic, so we definitely need clothes folds in there. All right. Uh, I need to advise all of you watching on YouTube that from now on, as I said in the other video before this, in the Judd video, and I think even in the Lucky Luke video, that from now on, I'm only going to be responding to my email on my Facebook page. And I have to apologize for that, but it's becoming very complicated trying to respond to everybody via YouTube, Twitter, Facebook, my email. So I'm going to try to keep it consolidated to Facebook. So if you don't have a Facebook account, I apologize. Uh, but if you do, please find Drawing with Paolo, um, the page, and subscribe to it. It doesn't cost anything. It's free, of course. And if you want to send me pictures or drawings and or just converse with me, 
please go to Facebook. And I really appreciate it. It's a drawing with Paolo on Facebook. Euh, ce que je viens de mentionner en anglais, c'est très simple, c'est que dorénavant, pour répondre à tous mes courriels, je vais tout consolider vers Facebook. Euh, J'ai une page Facebook qui s'appelle Drawing with Paolo, dessiné avec Paolo. Et puis, euh, c'est plus simple pour moi, puisqu'il y a trop de gens maintenant qui m'écrivent de partout, sur YouTube, sur Twitter, sur euh, ma, mon courriel. Alors, je préfère tout centraliser vers Facebook. Ça simplifie ma vie, ça rend les affaires beaucoup plus faciles. Donc, je peux vous répondre plus rapidement si vous euh, m'écrivez par le biais de Facebook. Je suis désolé pour ceux et celles qui n'ont pas de compte Facebook, euh, mais si vous voulez un compte Facebook, c'est gratuit, gênez-vous pas d'y aller, puis disons que euh, au moins, vous allez pouvoir continuer à discuter avec moi par le biais d'Internet. Alors, merci de votre compréhension. Thank you for your understanding uh, towards this Facebook issue. I really appreciate it. Je vous en remercie. En passant, mes vidéos ont, ou ma page... YouTube a dépassé les 4 millions de lectures, alors je vous en remercie fortement, c'est grâce à vous si j'ai autant de lectures euh, YouTube, donc merci énormément de me suivre, ça fait bientôt 3 ans que je dessine Drawing with Paolo, alors c'est grâce à vous si j'ai pu atteindre les 4 millions de lectures. So, as I was just saying in French, my YouTube channel has uh, surpassed 4 million views, and so I wanted to thank you, those of you who are watching this video, are responsible for those 4 million views. I've been doing this for three years, for the past three years, so I really appreciate your support and your continued watching of my YouTube channel. Thank you very much. Donc, comme vous pouvez voir, tout simplement, je suis en train de faire euh, retracer les lignes de contour de mon personnage, rendre les lignes très foncées, et c'est ce que j'aime de mon crayon euh, à la mine HB, ça fait en sorte que je puisse faire des ombres très pâle et des lignes très foncées, donc j'ai un grand spectrum, un grand spectre de, de tons possibles avec ce crayon. Et c'est pourquoi j'adore dessiner avec ce critérium. So, as you can see, I'm just retracing the lines around my firefighter here, and you can see I'm making the lines a lot darker, just pushing a bit more on the pencil. And I love these pencils, these HB pencils, because they allow me to draw different tones, very light grays and very dark blacks. Uh, these HB pencils are fantastic for that reason. And that's why I enjoy drawing them with them so much. Nous allons lui ajouter un, 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 voyons, un élément d'oxygène à l'arrière dans le dos. Un, donc j'ai le goût de dire un tank à oxygène, mais bon, vous comprendrez, je, je suis certain. Un réservoir, voilà, un réservoir d'oxygène dans le dos. So we just added a, an air tank in his back, and we're going to retrace the outlines to his fingers here. I don't feel like this is going to be one of my best drawings. <laughs> it's uh, coming out okay, but I mean, it's not one of my, my favorites, I have to say. And uh, sometimes I really don't feel like drawing specific characters. And um, in this case, you know, I didn't really feel like drawing the, the firefighter today, but it's on my list, so I'm, I have to draw it. And it's coming out all right. You know, it's not too bad. I hope that you guys can make it better at home. Let's just put it that way. Donc, je suis en train de dessiner ce pompier, puis de temps en temps, ben, je n'ai pas toujours le goût euh, ou envie de dessiner ce qui est sur la liste. Mais dans ce cas-ci, bon, je dois dessiner un pompier, puis je suis pas entièrement satisfait de la façon dont c'est en train de sortir. Mais c'est pas grave, le but ici, c'est de vous montrer comment ça se fait, comment on peut en dessiner un. Et je souhaite que vous saurez l'améliorer à la maison. Donc, euh, améliorez-moi ça, ce dessin-là. <rire> c'est pas une meilleure, je dirais. All right, and so color him now so right now. We're going to color in his jacket here, make it a little bit darker. And we're going to color the inside of his sleeve. We're going to color in the interior of his mantle. All right, that's his joints. I'll put in his knuckles here, the, his top glove. And a little fold here on his glove. And then the, the other half here will be nice and dark. He's producing a shadow onto his body, so we're going to make this nice and dark here. Donc, notre pompier crée une ombre sur son bras. Disons que la lumière vient du côté euh, droit. Et son corps crée une ombre sur son bras gauche. So his body is producing a shadow here onto his arm. And we need to reproduce this shadow. And we're going to color then the top of his jacket and add a few more lines here. He's, he's fully equipped, this guy. Donc, on ajoute plusieurs lignes ici sur son vêtement. 
Ce pompier est vraiment bien équipé, avec toutes sortes de cordes, de câbles, de lumières, de lampes de poche, une hache, prêt à affronter le feu et la situation. So he's ready and equipped to face any situation. Full equipped. Coloring the belt. Nous colorions sa ceinture et nous retraçons les lignes extérieures. Let's retrace the outlines. Got a bit more lead going on my pencil. Souvent, vous voyez ma main partir de l'écran. C'est tout simplement que je fais apparaître d'autres euh, graphites au niveau de mon crayon. Alors, j'appuie sur la tête et puis la mine en sort un petit peu plus. Et c'est pourquoi je sors la main du, euh, de la zone de la vidéo. So, once in a while, you'll see my hand come out of the video. And that's because I'm asking, you know, I'm just calling forth more lead from my pencil. So, I need to click that top button, let the lead come out, and then I can continue drawing. Here's his air tube back there. Donc, voici... Uh, un tube d'air qui sort du côté ou de l'arrière de son masque, qui va se rattacher à son réservoir d'oxygène à l'arrière. So that tube attaches itself to the reservoir in the back of his, on his back. And more reflective lines on his jacket. D'autres lignes réflectives sur son gilet. Réflectives, des lignes réflectives. And we're going to make this a bit darker. Nous allons rendre ceci un petit peu plus foncé. Des petits plis au niveau de son son tissu, little folds on his material here. And for those of you who don't know, this white piece of paper is to protect the drawing from my palm. As I'm coloring along, my palm can smudge a lot of stuff around here. And um, so the white piece of paper is to protect my drawing from smudging. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'utilise une feuille de papier blanche ici pour protéger mon dessin de, de ma paume de main, pour ne pas barbouiller le tout avec la paume. Donc, vous savez, hein, quand la main passe par-dessus de la mine, ben, ça, ça beurre tout. Ça beurre le papier. Ça beurre le papier. Et puis, euh... <rire> ben, la feuille blanche en empêche. Donc, voyez-vous, là, je suis en train de salir ma main, c'est certain, parce que je n'utilise pas ma feuille pour colorier le vêtement de mon pompier. So, as you can see, I'm not using that white sheet of paper to protect my drawing. And I'm pretty sure I'm dirtying my hand right now with that graphite. All right, so we're coloring in these little lines. We're coloring in these lines. We're going to refer to the contour of these lines reflective. We're going to draw the outlines to his reflective lines here. And then we're going to add a shadow to the bottom of his arm. Ensuite, nous allons ajouter une ombre ici, dans le bas de son bras. Voilà, très foncé tout en bas, et un dégradé vers le haut. Very dark at the bottom, and a little gradient to the top. Make these folds nice and dark inside here. Nous allons faire en sorte que les, les plis de vêtements soient sombres et que l'on colore autour de ces plis. Et aussi les bandes réflectives doivent, doivent y avoir un dégradé. And the reflective bands must have a gradient as well. I'm going to clean up my drawing, donc je vais nettoyer mon dessin. Voilà. There we go, nice and clean. Color in certain parts here, and then trace the outline to his jacket. So, the lignes de contour de son vêtement. Très sombre en dessous ici, derrière son, son bras. Very dark here underneath his arm. And I think this um, firefighter might need legs. Bon, je crois que ce pompier aura besoin de jambes. Alors, voici sa ligne de vêtement. Son... Où il a sa fermeture éclair, son zipper. This is where his zipper would be. The opening to his jacket. And we're going to give him another flashlight, a bigger flashlight. Nous allons lui donner une autre lampe de poche. Même que ce sera une lumière là, qui, qui est accrochée après son vêtement. Nous allons effacer les lignes à l'intérieur. Et c'est ce qui est bien du dessin. Hein? On ajoute des affaires comme on veut. Euh, on devient très créatif. Puis on n'est pas obligé de... On peut changer d'idée quand on veut. On rajoute des éléments, on en enlève. Et comme pour le moment, j'ai le goût d'ajouter une lampe de poche, c'est ce que je fais. That's what's, that's what's great about drawing is that I don't have to follow my ideas throughout and say, you know what, I'll just keep it in a specific manner in my drawing. No, you, you can add things when you want to. You can remove things that you don't want. Like right now, I decided I'm going to add a flashlight here. Hey, why not just add it in there? I'm going to add this drawing. We're going to add this little part to this drawing. Totally creative. Just do whatever you like. 
If you want your firefighter to be a female, go ahead. Si vous voulez que votre euh, pompier soit féminine, allez-y, gênez-vous pas. C'est votre illustration. Vous faites comme vous voulez. Et c'est ce qui est bien du dessin, au final. C'est notre création, c'est donc on peut faire ce qu'on veut. That's what's great about art in general. It's our creation, so we can do whatever we want. There we go. Inside lamp there. A little bit more shading here at the top. Donc on peut voir la lumière intérieure, puis un petit peu plus d'ombre à l'entour donne une définition plus tridimensionnelle. Avec les lignes courbes, bien sûr, ça aide. So we're going to add curved lines here to give that idea of 3D. Add a bit of reflection here into his gas mask. Un petit peu de reflet dans son masque à gaz ici, son masque à oxygène. And reflective bands here at the bottom. Et des lignes réflectives ici dans le bas de son gilet aussi. Voilà. This section here has to be nice and dark. Cette section-ci devrait être très foncée. Et tout ici très sombre aussi. All this part nice and dark. Of course, keep those reflective bands white. We trace certain lines, uh, retracer certaines lignes. Et puis euh, aujourd'hui, le défi, je vais vous laisser un défi bien sûr, c'est de dessiner l'arrière-plan de ce, ce pompier, donc dessiner son environnement. Uh, today's challenge is to draw the background of this firefighter. So, as I'm drawing along here, I, well, it would be time for you to start thinking about what, what kind of background you want that firefighter to be in. But I'm going to add one. I'm going to add a background, but I'm not going to show you how I drew it. You guys will get to invent your own background this time. I'm, I'm, a little, I'm cheating a little bit this time. I'm going to cut that part out of the video, and you'll just see my background up here. Alors, cette fois-ci, votre défi, c'est de dessiner l'environnement du, du pompier. Euh, J'aurais dessiné mon environnement, bien sûr, mais vous ne le verrez pas. Vous, le, vous allez le voir apparaître soudainement. Et donc, c'est votre défi de cette semaine. Dessinez l'arrière-plan. Euh, vous pouvez le mettre dans un immeuble en feu, vous pouvez le mettre sous l'eau, vous pouvez le mettre sur la lune. Vous le mettez comme vous voulez. Et ensuite, partagez vos dessins avec moi de votre pompier pour voir quel environnement vous avez utilisé. So, you know, you can place your firefighter in a burning room, you can place him underwater, you can place him on the moon. But do whatever background you like and share those drawings with me via my Facebook page. Donc, vous allez pouvoir partager cette illustration si ça vous intéresse par le biais de ma page Facebook Drawing with Paolo. Drawing with Paolo is my Facebook page on which you can actually post these drawings. All right, let's make that arm pop out a little bit by coloring in the background of his jacket. On pourra faire sortir son bras de droit. Nous dessinons l'arrière ici. Nous colorions son vêtement pour que le bras droit ait l'air d'être ressorti un petit peu plus. Du vêtement. J'ai dit plutôt qu'on devait dessiner des jambes. On n'y est pas encore rendu, donc on va le faire maintenant, dans quelques instants. So I said earlier that we would be drawing some legs, so I guess it's about time we draw some legs here. And so let's go ahead. Faisons les jambes. Alors nous allons dessiner la cuisse de gauche ici. Let's draw his left thigh here. I'm going to draw his right leg, sa jambe droite, avec un petit pli ici au niveau du vêtement en avant. Little fold here, knee pads, donc des, des protèges genoux. Un peu de pli au niveau du vêtement. Little folds here on the clothing. His left back thigh, donc sa jambe arrière gauche. Et voilà, nous allons dessiner, bah, colorier la, les jambes au complet, en accéléré. Let's color the legs, same tone as his uh, jacket at the top. And let's not forget to add... Some shading here in a few seconds. We'll add some shading. Donc, nous allons ajouter de l'ombre à ceci. Donc, peut-être euh, sa fermeture est claire, son zipper. A little bit of a zipper here at the front. To close up his jacket and his pants. And then shading all the way down the left side of his leg. Et de l'ombre, bien sûr, tout au long du côté gauche de sa jambe. Et en dessous du gilet ici, bien sûr. Puis la lampe de poche. And shading underneath his jacket and the flashlight. Make this a little bit darker here. Make him a little bit thicker on the sides. Un petit peu plus épais, notre personnage ici. Plus large. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon personnage, mon pompier. Et je vais vous dévoiler le background dans quelques instants, l'arrière-plan. Bonne journée, on se revoit la prochaine fois.
So we're going to use the drawing with Paolo. I really hope you like our firefighter today. Here's my background. I hope you like this episode. See you next time on another episode of Drawing with Paolo.